So ayan, sorry na cut uli yung video natin. So dito tayo sa uh, sinabi ni IPR. So paano nga ba bumoboto ang mga pol- ang mga Filipino? Ano yung uh, standards, voter standards during election no 2003? And I think makikita natin na medyo ganito pa rin hanggang sa ngayon na walang pinagbago. So first uh, standard ng mga ng mga botante during election is a benefit factor. So pag madaling lapitan, matulungin sa pangangailangan yung mga politiko yun yung tendencies na iboboto nila. In my experience, nung tumakbo ko nung election, meron mga, nung nangangampanya ko, ang una agad tinatanong sa akin is, madali ka bang lapitan? May naitulong ka na ba? And merong grupo ng mga senior citizen before, y- yung isa sa grupo ng senior citizen na nakausap ko, was, bakit ka namin, ang sinabi sa akin, hindi ko ito makakalimutan, sinabi nila sa akin is, bakit kita iboboto? Wala ka pa naman na itutulong sa amin. So yon so doon natin may kita yung yung hinahanap ng mga tao na kung madali bang lapitan or nakakatulong ba si politiko. Kaya nga di bang image ng ng mga politiko is dapat mabait sila sa tao, madali silang lapitan, nakakatulong sila. Kaya nga yun, yun yung isa sa tinitingnan ng mga tao, the benefit factor. So second, <laughs> second is political machinery. So, kung maraming posters at streamers nagbabahay-bahay during campaign period yan, malaking bagay yan. So, dahil dun sa political machinery na yun, yun sa mga posters, sa mga nagbabahay-bahay, kung meron sa ilang mga grupo, malaki yung chance na iboto sila ng mga Kasi nga, mas nakikilala. Diba? Kadalasan, meron kasi tayong, sorry, meron kasi tayong tinatawag na two kinds of votes. Meron tayong tinatawag na command votes and popularity vote, or sorry, command votes and free market votes. Ano yung command votes and free market votes? Pag sinabi natin command votes, uh, ito yung mga boto na natatanggap ng mga politiko base doon sa endorsement or utos ng mga kapamilya or leaders. Let's say for example, Iglesia ni Cristo. Yung boto na natanggap ng mga politiko galing sa mga Iglesia ni Cristo, pwede natin siyang tawagin as command votes. Command votes kasi nga, mula sa itaas, inuto sa ibaba, sinunod ang mga nasa ibaba. That is command vote. Gan- May kita natin yun sa mga churches, organizations. So, yon Second is yung free market votes. Ang free market votes naman is yung mga boto na tatanggap ng politiko base dun sa mga nakita ng ilang mga Pilipino or ilang mga tao sa campaign streamers nila, sa political ads nila, and all. Kasi nga, ang mga ilang mga politiko sa atin, ang base na kanilang pagboto is doon sa makikita nilang image. Kung mas lagi nila nakikita, mas 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 madalas nila nakikita yung presensya ng politiko, mas malaki yung chance na iboto siya during election. So that's political machinery. Third is popularity. Okay, ito medyo magi ito crucial din to, yung endorsement. Okay? Or depende dun sa you know, yung 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 popularity ng tao. Number one is kung artista in-endorse ba siya ng assist, artista or naging sikat ba siya. In the case of the Philippines, yung pansinin ninyo, lahat ng tumatakboy na national elections, ginagamit nila ang mga artista para para manalo sa election. Kasi alam nila na ang mga artista, meron sila kasing mga followers. Na yung mga followers na yun, most likely, ibuboto yung mga politiko na i-endorse ni artista. In minsan si artista mismo kapag tumakbo siya sa eleksyon, nananalo siya. Best example natin si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao is all in one as in lahat siya nandoon. Artista siya, basketball player, boksingero, sobrang sikat, 'di ba? Sobrang sikat niya. Hindi pa siya natalo sa eleksyon. Ganun kaimportante or ganun kalakas yung popularity ni uh, ni Senator uh, Pacquiao. Ganun din naman si Bong Revilla. Sumayaw lang si Bong Revilla. Walang kahit ano, sinsikat siya, nanalo siya. Senator Lito Lapid, di ba? Mga wala silang political experience and yet, nung tumatakbo sila election, sa election, nananalo sila dahil sila ay artista at sobra silang mga sikat na mga tao. Alright? And last is endorsement of traditional network. So, dahil sa pag-endorso ng mga magulang or kapamilya or ng kamag-anak ng simbahal or ng leader nila, binoboto nila yung mga tao na yon. So in the case of yun na nga uh, Iglesia ni Cristo, di ba? So yung mga followers nila, kung ano sa sabihin ng kanilang nasa itaas, yun yung most likely iboboto nila. Pero as far as I know, kung hindi ako nagkakamali ha, hindi naman siya required kasi mayroon talagang ibang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hindi naman nila sinusunod yun nasa itaas dahil hindi naman daw siya sa pilitan. Kung ano lang yung eto 
po ano lang yung sa tingin ng leader nila, eto, pwede to. May boto ninyo, pero hindi siya required, hindi kayo itatakwil, just in case. So, yan. And endorsement, yan, yung family din. Sobrang importante ng pamilya or kamag-anak pagdating sa election. Kunyari, sila lolo't lola. Kaya ang tinatarget, alam nyo ba na ang tinatarget ng mga politiko, share ko lang to ha, ang tinatarget ng mga politiko during election, isang nanay mo at at lola't lo, lola, lola mo, senior citizen at saka ng nanay mo. Maniwala ka man sa hindi, maraming mga politiko, ginagaw, gumagawa sila ng samahan ng mga nanay, samahan ng mga senior citizen, para itong mga nanay na to at senior citizen, tutulungan nila, then eventually, pagdating ng election, sila naman ang tutulungan. Patron ka and relationship ulit. Kaya kung makikita, makikita niya yan, makikita niya sa bawat barangay, sa bawat homeowners ninyo, na yung mga nanay at saka mga senior citizen, sila yung pinupuntahan talaga ng mga politiko during elections, and even not during elections. Habang nandun sila sa posisyon, mas tinutulungan nila yung nanay niyo or yung mga lolo't lola ninyo. So, ito yung mga standards. According to IPR no 2003, kapag meron ka nito, or ito yung mga standards na sinusunod, or ito yung mga standards ng mga voters natin during elections. So, si mga, si mga politiko, alam nila to Actually, alam nila na to Kaya nga, mas inaatake nila to para mas iboto sila ng mga Pilipino. So, another issue or reality natin sa elections is the presidential bandwagon. So, ang bandwagon po or bandwagon po is kung sino yung sikat, doon sila lalapi, di ba? Parang sa NBA. Di ba? Nung sikat ang heat, lahat heat. So, bigla naging Golden State, lahat naging Golden State. Yung dati naging Spurs, lahat naging Spurs. Tapos naging Toronto, lahat naging Toronto Raptors. Ganun din sa politika. According to you, kung kasuya no 2005, naalala ko pa to nung college ako. Ang mga politiko natin, maniwala kasi ang mga politiko natin, every mid-elections, every mid-elections ha, lahat sila kakampi sila sa nakaupong presidente. Kasi mas malaki yung chance nilang manalo kapag nakak- nakakabit sila sa presidente ng Pilipinas. Sa mid-elections. And kapag presidential elections or doon sa national elections every six years, ang kakampihan ng ilang mga politiko is yung viable presidential or yung mas sikat na kandidato for uh, president. So in the case of 2010, doon tayo sa 2010 elections kasi yun yung mas malapit sa atin sa edad natin. Titinan niyo yung no, 2010 elections. Lahat ng politiko, noong namatay si Cory Aquino, lumipat ng Liberal Party. Kasi alam nila na malakas si Pinoy Si Pinoy that time, kasi nga, namatay si Cory Aquino. So, noong 2010 elections, sino yung majority na nanalo? Majority ng nanalo po is Liberal Party. Noong 2013 elections, ito yung very interesting. Noong 2013 elections, di ba, yung mga dating hindi LP, yung mga dating PDP Laba, dating Lakas Kampi CND, dating NP, lahat sila nagsili pata ng Liberal Party. Para pagdating ng 2013 elections, mananalo ulit sila. Si Cayetano, si even uh, Senator Bongbong Marcos, si even President Duterte before ng 2013, tumakbo sila under the ticket of the President of Pinoy. Kasi nga, presidential bandwagon, mas malaki yung chance nilang manalo sa election kapag nakakabit sila sa President or sa mga malakas na presidential ball. Next is ng 2016 elections. Ito, um... Uh, President Duterte, sobra siyang kilala. In fairness, nung nanalo siya, sobrang landslide, uh, landslide eh, as in 16 million people, ang layo, nung, ang layo niya sa iba. Si President Duterte that time, ilan yung mga politiko na kumabit sa kanya, which is some of them nanalo, some of them, well, hindi sila nanalo, pero malaking bagay, di ba? Pero nung pagdating ng 20, 2019, last year, last year, imagine nyo last year, ang naglalaban is PDP Laban Party at saka yung party hugpo ng pagbabago which is parehas na partido ni Duterte or malapit kay Duterte. And dito niyo may kita sa bawat eleksyon natin ang mga politiko natin mas nakikipag-affiliate sila or lumilipat sila ng kampo pupunta ng presidente or doon sa mas kilang magiging presidente kasi doon sila mas magkakaroon ng chance manalo. Uh, another example, sorry. Another example natin is si Bongo at si Senator De La Rosa. Kung hindi sila kapartida ng presidente, mananalo kaya sila nung election last year. So, iyon yung mga katanungan eh. I- even, even sila Pia Cayetano, di ba? Yung ibang mga politik, ibang mga senador natin, malaking bagay yung paglipat nila sa 
kampo ni President Duterte para manalo sa election. So, in 2022, let's expect na kung sino man yung tatakbong presidential. Let's say, for example, partido ni President Duterte, most likely, yan, Senator Bongo will run for president. Al- alam na natin yan, eh, nagpaparamdam na may kita natin yan. So, most likely, tingnan natin kung magsisilipatan sila. Or, kung meron mas may bagong lalabas na presidential ball, uh, Isko Moreno or Manny Pacquiao. So, tingnan natin. Tingnan natin. And speaking of tingnan natin, so what? What that? What is the future of Philippine electoral system? So, iwan ko sa inyo yan. So, ano yung future ng political or Philippine electoral system ng Pilipinas natin? Uh, base doon sa mga naririnig nyo or base doon sa napag-usapan natin, ano yung sa tingin yung future ng political system ng Pilipinas. Pero mag-iiwan lang ako sa inyo ng uh, words from UNDP. So, building a democracy means uh, much more than regular competitive and transparent election. What happens before and after election is equally important as is the capacity of voters to demand the electoral process are translated into genuine democratic gains for the population. In short, uh, and even my personal take in this part is this, ang election, isa lang siyang mean. Okay? Isa lang siyang way para maiparamdam natin sa mga gobyerno na tayo yung kapangyarihan. Isa lang tong mean para para magkaroon tayo ng change in our society. Pero importante din kasi yung after the elections. Remember guys, if we elect leaders in the government, hindi natatapos doon yung trabaho natin mga Pilipino. Importante din is kung ano yung gagawin natin after the elections. Remember this, na we can always demand from our government Okay? Hindi purket election, natapos yung election, hahayaan na natin sila. No. After the elections, we have the power or tayo pa rin yung kapangyarihan para mag-demand ng isang magandang sistema mula sa kanila. So, ayun lang naman. Uh, if you have any questions, okay, pagdating dito sa elections, uh, please comment down below. Uh, magkakaroon tayo ng mga special special videos patungkol sa mga napag-usapan natin. Pero for the meantime, if you have any questions, if you have any clarification, just comment down below. Please uh, like, subscribe na rin kayo sa video, sa channel natin. And yeah, see you sa susunod na video natin. Maraming salamat.